அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹு நல்லியார்களே தாய்மார்களே சகோதரர்களே அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த இந்த இதோடு சம்பந்தமான மிக முக்கியமான விஷயம் சொன்னால் பிரசவ இரத்தம் பிரசவ இரத்தமும் அதனுடைய சட்டங்கள் இப்போ நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் வந்து மாதவிடாய் இரத்தம் அது சம்பந்தமான இதில் போ இந்த மாதவிடாய் தொடர் உதிர போக்கு இஸ்திஹாதா இது தொடர்பான விஷயங்களை பார்த்தோம் இந்த பிரசவ ரத்தத்தினை பற்றியும் நாங்கள் பார்த்தோம் சுருக்கமாக பார்த்தோம் என்னுடைய சட்டங்களை பொறுத்தவரையில் வந்து பிரசவ ரத்தம் என்பது என்ன குழந்தை பிறந்த காரணத்தினால வந்து கற்பையிலிருந்து வெளியேறுகின்ற இரத்தமாகும் இது வந்து பிரசவத்துடன் என் செய்யும் வரும் அல்லது அதற்கு பிறகு அல்லது பிரசவத்துக்கு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால் குழந்தை பெறுவதற்கு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால வருத்தத்தோடு வழியோடு என்ன செய்யும் அது வரும் என்று சொன்னால் அது வந்து என்ன செய்யும் பிரசவ ரத்தமாக கருதப்படும் இந்த ரத்தம் வந்து எப்பொழுது நின்று விடுகின்றதோ அப்பொழுது அவள் என்ன செய்வாள் சுத்தமாக விடுவாள் நாற்பது நாட்களை விட அதிகமாக விட்டால் நாற்பதற்கு பின்னர் வந்து அவள் என்ன செய்யணும் குளித்து விட வேண்டும் பொதுவாக பொதுவாக நாற்பது நாட்கள் தான் பெரும்பாலும் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது நாற்பது நாளை விட மேலதிகமாக வந்து விடும் சொன்னால் நாற்பது நாட்களுக்கு பின்னால் அவள் வந்து குளித்து சுத்தமாக வேண்டும் ஏனெனில் அதுதான் பிரசவ ரத்தத்துக்குரிய கூடுதலான கால எல்லையாகும் நாற்பது நாட்கள் தான் கூடுதலான கால எல்லை தொடர்ந்தும் நாற்பது நாட்களுக்கு முன்னாலே முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு நாட்களே நிற்கலாம் நின்றது போறோம் என்ன செய்யணும் குளித்து சுத்தமாகி இபாதத்துக்களை செய்ய ஆரம்பிக்கும் தொடுகை நோன்பு இது போன்றவற்றை செய்ய ஆரம்பிக்கும் தொடர்ந்தும் இரத்தம் வந்து கொண்டிருந்தாலும் அதாவது இந்த நாற்பது நாட்களுக்கு பின்னால குளித்து சுத்தமானதுக்கு பின்னால தொடர்ந்தும் ரத்தம் வந்து கொண்டிருந்தாலும் கூட என்ன செய்யணும் அவள் வந்து அவள் என்ன செய்யணும் விபாதத்துக்களை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஏனும் வந்து நாற்பது நாட்களை விட அதிகமாக வருவது வந்து மாதவிடாய் ரத்தமாக இருந்தால் அதிலிருந்து அவள் என்ன செய்யணும் சுத்தமாகும் வரைக்கும் மாதவிடாயுடைய சட்டத்தை வந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பின்பு குளித்து சுத்தமாக வேண்டும் இப்போ நாற்பது நாட்கள் ஈக்கிறா நாற்பது நாட்களை வந்து சுத்தமாகிறா அல்லது சுத்தமாகிறதுக்கு முன்னாடி திருப்பி வந்து ரத்தம் பார்த்து சொன்னால் அது வந்து மாதவிடாய்க்குரிய ரத்தமாக இருக்கும்னு சொன்னால் அந்த மாதவிடாயுடைய குறிப்பிட்ட காலம் முடிஞ்சதுக்கு பின்னால் குளித்து சுத்தமாகி அவள் என்ன செய்ய வேண்டும் இபாதத்துக்களை அந்த அந்த காலம் முடிஞ்சது பின்னால் இபாதத்துக்களை செய்ய ஆரம்பிக்கணும் மனித தோற்றத்தில் தெளிவா மனித தோற்றம் தெளிவாகும் முறையில் வந்து முழு குழந்தையாக அவள் பெற்றெடுத்தால் பெற்றெடுத்தால் தான் என்ன செய்யும் அது வந்து பிரசவ ரத்தமாக கருதப்படும் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து என்ன செய்து ஓரிரு மாதங்களே வந்து என்ன செய்து பிரசவிக்க வேண்டும் நிலைமை ஏற்படுகின்றது அவர் வெறுமனை ரத்த கட்டியை தான் பிரசவிக்கிறான் சொன்னால் அதுக்கு பின்னால் வரக்கூடிய ரத்தம் வந்து பிரசவ திட்டத்தமாக கருதப்பட மாட்டாது அவர் பெற்றெடுக்கக்கூடிய அந்த அந்த குழந்தை வந்து மனித தோற்றத்தில் இருக்கும்னு சொன்னால் அது என்ன செய்யப்படும் அதுக்கு பின்னால் வரக்கூடிய ரத்தம் வந்து பிரசவ ரத்தமாக கருதப்படும் அது இல்லாமல் சாதாரணமாக இரத்த கட்டியாக இருக்கும்னு சொன்னால் மனித தோற்றம் தெளிவாக இல்லாத சிறிய சதை கட்டியாக பெற்றெடுத்தாலும் சொன்னால் அது வந்து இரத்த பிரசவ ரத்தமாக கருதப்பட மாட்டாது மாறாக அது நிரம்பு தளர்ச்சியினுடைய ரத்தமாக கருதப்படும் இவ்வளவுக்குரிய சட்டம் வந்து தொடர் உதிர போகக்கூடிய சட்டமாகும் அப்படி ஒரு ஒரு இரத்த கட்டியை ஒரு சதை கட்டியை வந்து பெற்றெடுத்து விட்டு அதுக்கு பின்னால் ரத்தம் வருதுன்னு சொன்னால் அது வந்து பிரசவத்தி ரத்தமாக கருதப்படாமல் தொடர் உதிர போக்கு இஸ்திஹாலாவுடைய சட்டமாக கருதப்பட்டு அவள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு வந்து உதவி செய்து கொண்டு தொழ வேண்டும் அந்த இரத்தம் வராத அளவுக்கு அதை தடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றதை வந்து நாங்கள் விளைக்கொள்வோம் அதே நேரம் வந்து மனித தோற்றம் தெளிவாகக்கூடிய குறைந்த கால அளவு வந்து எத்தனைன்னு சொன்னால் எண்பது நாட்கள் ஒரு பெண் வந்து கருத்தறுத்ததிலிருந்து எண்பது நாட்களுக்கு பின்னால் பெற்றெடுப்பான்னு சொன்னால் அந்த பிள்ளையை வந்து அந்த பிள்ளை என்ன செய்யலாம் அது மரணித்து பிறந்தாலும் கூட அந்த பிள்ளை வந்து என்ன மனித தோற்றத்தில் இருக்கும் எண்பது நாட்களுக்கு எண்பது நாட்கள் அளவு அதிகபட்ச அளவு வந்து என்ன செய்யும் தொண்ணூறு நாட்களாக கருதப்படும் இப்ப இதுக்கு உள்ள எண்பது அல்லது தொண்ணூறு நாட்களுக்கு உள்ள ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுக்கிறாள் அந்த பிள்ளை வந்து பிள்ளையாக இல்லை வெறுமை இரத்த கட்டியாக இருக்கும்னு சொன்னால் அதுக்கு பின்னால் வரக்கூடிய ரத்தம் அந்த அதுக்கு பின்னால் வரக்கூடிய அந்த 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 இரத்த கட்டியை அந்த அந்த சதை பிண்டத்தை பெற்றெடுத்து பின்னால் வரக்கூடிய இரத்தம் வந்து பிரசவத்தி ரத்தமாக கருதப்படாமல் தொடர் உதிர போக்கு ரத்தமாக கருதப்படும் அதே நேரம் வந்து பிரசவ ரத்தத்துக்குரிய சட்டங்களுக்கு முன்னால் கூறப்பட்ட அதே சட்டங்கள் தான் என்ன செய்யும் மாத விடாய் சட்டங்களுக்கும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் எது எதெல்லாம் தடுக்கப்பட்டது தொழுகை தடுக்கப்படுது நோன்பு தடுக்கப்படுது தவாபு செய்ய தடுக்கப்படுது பள்ளியில் எய்த்து காப்பிற்கு தடுக்கப்படுது உறவு கொள்வது தடுக்கப்படுது அந்த காலத்தில் வந்து என்ன செய்ய முடியாது தலாக்கு சொல்ல முடியாது என்ற இந்த சட்டங்கள் தான் என்ன செய்யப்படும் மாதவிடாய் காலத்தில் எதெல்லாம் கூடாதோ அதெல்லாம் இந்த உதிரப்போக்கு இந்த பிரசவ ரத்த காலத்திலையும் வந்து என்ன செய்யக்கூடாது பிரசவத்தீட்டு காலத்திலையும் கூடாது என்பதை வந்து இஸ்லாமிகளுக்கு சொல்லியிருப்பேன் நாங்கள் பார்க்கின்